ഹലോ അവരി വൺ നിങ്ങളുടെ ന്യൂ മാത്സ് എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫുൾ ഓൺ പവറിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പല പല ടോപ്പിക്കുകളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെല്ലാം അത് ആ ഒരു കറക്റ്റ് രീതിയിൽ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് അതിലുള്ള കോൺസെപ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഹയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അതായത് പെർസെന്റേജ് പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഓഫർ കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താണ് ആക്ച്വലി പെർസെന്റേജ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എന്താ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അത് ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ അതിന് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ടെൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നിങ്ങളോട് ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ എങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പെർസെന്റേജ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സില് ഒരു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിൽ സെവന്റി സ്റ്റുഡൻസിനും മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അതായത് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിൽ സെവന്റി അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ ഹൺഡ്രഡിൽ സെവന്റി നൂറിൽ എഴുപത് ആളുകൾക്കും മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആളുകൾക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് സെവന്റി പെർസെന്റേജ് ആളുകൾക്ക് മാത്സ് ഇഷ്ടമാണ് അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ് റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നുണ്ട് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് ഹൗ മെനി ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് അപ്പോ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവരാണ് അതായത് സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്താണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിൽ ഹൗ മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നുള്ള അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഒരു വാല്യൂ കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മീനിങ് സെവന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഓഫിന് പകരം ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ സിംബിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആരാ ഹൺഡ്രഡ് സെവന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ഈ ഹൺഡ്രഡും ഹൺഡ്രഡും കട്ടായി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സെവന്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ആ ക്ലാസ്സിൽ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റുഡൻസ് ഉള്ള ആ ക്ലാസ്സിൽ സെവന്റി ഫൈവ് സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ഇഷ്ടമാണ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഒരു പെർസെന്റേജ് കാണാൻ പറഞ്ഞു ഓഫ് ഒരു നമ്പർ എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർസെന്റേജിനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി മാറ്റുക എങ്ങനെ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുക ഡിനോമിനേറ്റർ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓഫിന് പകരം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ വാല്യൂന് പകരം ഇവിടുത്തെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തൗസൻഡ് കാണാൻ പറഞ്ഞു ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തൗസൻഡ് എങ്ങനെയാ കാണുക ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജിന് ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓഫിന് പകരം ഇൻറ്റു ഇട്ട് കൊടുക്കുക തൗസൻഡിന് പകരം തൗസൻഡ് തന്നെയാണ് സെയിം വാല്യൂ സീറോ 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 കട്ട് ചെയ്യാം ബാക്കി എത്രയാ ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും അപ്പോൾ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ വേറെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാ ഒരു കടയിൽ നിങ്ങൾ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫർ ഉണ്ട് ഓഫർ ഏകദേശം ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബോർഡ് അവിടെ ഉണ്ട് ടെൻ പെർസെന്റേജ് ഓഫർ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഷർട്ട് കിട്ടി അവിടെ ഓക്കെ ഒരു ഷർട്ട് ആ ഷർട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള
ഓക്കെ ഇരുപത്തഞ്ച് സ്റ്റുഡൻസിൽ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജും എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് അപ്പോൾ എത്ര ആളുകൾ മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് കാണണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെവൻറ്റി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അതില്ല ഹൗ മെനി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാരുണ്ട് എന്നാ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജാണ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജാ അതിൽ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ബാക്കി ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വരിക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ആ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ എന്താ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ് അല്ലേ ഒരു ക്ലാസ് ടോട്ടൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജാണ് അതിൽ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ട് ഇഷ്ടമുണ്ട് മാത്സിനോട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര പേരാണുള്ളത് ഹൺഡ്രഡിൽ നിന്ന് സെവൻറ്റി ടു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണുള്ളത് ആ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആളുകൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്താ മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ആളുകളാണ് എങ്ങനെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കാണുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും ദാറ്റ്സ് ഇക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൽ ഫോർ ടൈംസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ ഫോർ എന്ന് വരും സെവൻ എന്ന് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ സെവൻ സ്റ്റുഡൻസിന് എന്ത് ഇഷ്ടമല്ല മാത്തമാറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമല്ല ഇത് ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സെവൻറ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആദ്യം കാണാം അപ്പോൾ എത്ര സ്റ്റുഡൻസിന് മാത്സ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് കിട്ടും ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യുക ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഒന്ന് ഒഴിവാക്കുക അപ്പോൾ മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവർ കിട്ടുമല്ലോ അല്ലേ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ എത്ര പേര് മാത്സ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കിട്ടും അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ രണ്ട് പണികൾ അവിടെ നടക്കും ഇതാകുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ പെരു സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ പണി അവിടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലുള്ള കംപ്ലീറ്റ് കുട്ടികൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം an item marked at rs 2000 is sold for a discount of 25% find the sale price ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു അത് നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലേ ഓഫർ ഉള്ള കേസ് അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അതായത് ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഒരു കടയിൽ ഓഫർ ഉണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ നിങ്ങളൊരു എന്തോ ഒരു ഷർട്ടോ പാന്റോ എന്തോ സംഭവം നോക്കിയപ്പോ അതിൽ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എഴുതി വെച്ചു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും എത്ര രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും ആ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ട്വന്റി ഫൈവ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഓഫ് ഇൻ ടു ടു തൗസൻഡ് സീറോ 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 കട്ടാവും എന്താ വരിക ട്വന്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ട്വന്റി എന്ന് വരും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വരും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടും പക്ഷെ ചോദിച്ച എന്താ സെയിൽ പ്രൈസ് ആണ് സെയിൽ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര രൂപക്ക് അത് വാങ്ങാം ടു തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള പ്രൈസ് ആണ് പക്ഷെ അത് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ അതിനേക്കാളും ഈ ഡിസ്കൗണ്ട് കുറച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി പൈസ മാത്രം അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി അതാണ് സെയിൽ പ്രൈസ് അവർ സെയിൽ നടത്തുന്ന പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപക്കായിരിക്കും അവിടെ സെയിൽ നടക്കുക സെയിൽ പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള ടു തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസിനായിരിക്കും അവിടെ സെയിൽ നടത്തുക സെയിൽ പ്രൈസ് ഈസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സിമ്പിൾ പരിപാടി അല്ലേ അല്ലെ അപ്പൊ ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ കാണാം ഓക്കെ ഒന്ന് ഈ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും മെത്തേഡ് കൂടി ഉണ്ട് അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി വേണമെങ്കിൽ സെവന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് കണ്ടാലും മതി കാരണം ടോട്ടൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ്
ഫസ്റ്റ് വാച്ച് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ടിൽ അയാൾ വിറ്റപ്പോൾ സോറി പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് വിറ്റപ്പോൾ അയാൾക്ക് ഫോർ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അയാളെ കയ്യിൽ കിട്ടി ലാഭം കിട്ടിയതാട്ടോ ലാഭം കിട്ടിയത് പ്രോഫിറ്റായിട്ട് കിട്ടിയതാണ് ഇനി അടുത്തതിലോ ഇരുപത് ശതമാനം നഷ്ടമാണ് വന്നത് ലോസ് വന്നു എത്ര ലോസ് വന്നത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എത്രയാണ് ഫോർ എയ്റ്റി റുപ്പീസ് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങളുടെ വാച്ച് ഫസ്റ്റ് രണ്ടിനും ഒരേ പ്രൈസാണ് ആദ്യത്തെ വിറ്റ സമയത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്ത് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ വിറ്റ സമയത്ത് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നഷ്ടം വന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ കേസിൽ നാനൂറ്റി അൻപത് കിട്ടി ഇത് നാനൂറ്റി അൻപത് പോയി അല്ലേ ഇവിടെ ലാഭം നാനൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇവിടെ നഷ്ടം നാനൂറ്റി അൻപത് ആണ് അപ്പോൾ ആകെ ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ലാഭമില്ല നഷ്ടമില്ല ഒന്നിന് നാനൂറ്റി അൻപത് കിട്ടി ചെയ്തു മറ്റേ നാനൂറ്റി അൻപത് പോയി ചെയ്തു അപ്പം എന്തില്ല ലാഭമില്ല നഷ്ടമില്ല ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഒരേ പ്രൈസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് ഇല്ലാത്തത് മാത്രമല്ല ഒരേ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ലാഭവും നഷ്ടവും വന്നത് ഇൻ കേസ് ഈ വാല്യൂസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറും മറ്റത് വേറൊരു വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ രണ്ട് വാല്യൂസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒന്ന് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജും ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക പെർസെൻറ്റേജ് മാറി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവും വാല്യൂസിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരാണ് കൂടുതൽ നോക്കുക ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കച്ചവടം നടത്തിയപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് നടത്തിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി അവിടെ ലോസ് വേറൊരു ബിസിനസ്സിൽ ലോസ് ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ ടോട്ടലി കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് പോയി പക്ഷെ സ്റ്റിൽ അയാൾക്ക് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അൻപതേ പോയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും എന്തുണ്ട് അയാളുടെ കയ്യിൽ ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് അയാൾക്ക് ടോട്ടലി നോക്കുമ്പോൾ പ്രോഫിറ്റാണ് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ബിസിനസ് നടത്തി വേറെ ബിസിനസ് നടത്തിയപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കിട്ടി ലോസ് ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ടോട്ടൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ലോസ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ടോട്ടൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ലോസ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസാണ് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ് രൂപയുടെ നഷ്ടമാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അല്ലേ എന്താണ് പ്രോഫിറ്റ് എന്താണ് ലോസ് എന്നുള്ള ഐഡിയ എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് റെഡി അപ്പൊ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് പെർസെന്റേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ വരുന്നതാണ് പെർസെന്റേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് എന്താണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്